السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلى كل من الصحابتي اجمعين اما بعد ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്ത് ഇന്ന് നമ്മോട് വിട പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ആ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസികൾക്ക് എന്തൊക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തോ വിജ്ഞാനത്തിലും അമലിലുമൊക്കെ കുറവാണെങ്കിലും അതൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇനി വരുന്നത് മഹഫറത്തിൻ്റെ പത്താണ് അത് വളരെ സജീവമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള തൗഫീക്ക് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പത്താമത്തെ ദിവസം പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുമാലിബീൻ ഇത് കേട്ട് കുടുംബനാഥനും ഭാര്യയും മക്കളുമൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുക ഓരോ ദ്വായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ വളരെ വിശാലമായ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാ അർത്ഥനകളുടെയും ആത്യന്തിക പ്രതീക്ഷയായ അള്ളാഹുവെ നിന്നിൽ സർവം സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെ ഗണത്തിൽ എന്നെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ നിന്നിലേക്ക് അടുക്കുന്നവരുടെയും നിന്റെ പരിഗണനയിൽ വിജയം വരിക്കുന്നവരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഈ പത്താമത്തെ ദിവസം ൊക്കെ നിർവഹിക്കുക വിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ക്ഷമ നിരവധി ആയത്തുകൾ ഹദീസുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആലുംറാനിലെ ഇരുന്നൂറാമത്തെ ആയത്താണ് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യന് വിജയം ലഭ്യമാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളോട് ആ വിജയത്തെ ബന്ധിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അവസാന വിജയം ലഭിക്കുക ഖുറാൻ പറഞ്ഞു സത്യവിശ്വാസികളെ ഇസ്ബറു നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം വസ്വാബറു ക്ഷമയിൽ മറ്റുള്ളവരെ കവച്ചു വയ്ക്കണം ു സമരമുഖത്ത് സന്നദ്ധരായി നിൽക്കണം നാം എപ്പോഴും സമരമുഖത്ത് അതിൽ സന്നദ്ധരായി നിൽക്കണം ഒത്തക്കുള്ള നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ലാലും തുഫിലിഹു നിങ്ങൾ വിജയികളായി തീരാൻ വേണ്ടി അപ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ വിജയിയാവണമെങ്കിൽ ക്ഷമയും തക്കുവയും അനിവാര്യമാണ് ക്ഷമയില്ലാതെ തക്കുവയില്ലാതെ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു അതാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹദീസുകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും പറയുകയാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എത്തുന്ന ഏതൊരു പ്രയാസവും അതിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു കാലിൽ തറയ്ക്കുന്ന ഒരു മുള്ള് അതിന്റെ വേദന വരെ അതിൽ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കല ആണ് എന്ന് ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ടാൽ അതുമുഖേന അവന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നു എന്ന് സയ്യദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ദോഷങ്ങളെ പോലും പൊറപ്പിക്കപ്പെടാൻ ക്ഷമ കാലിൽ തറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മുള്ള് തറയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വേദന പോലും ക്ഷമയോടെ ഒരാൾ അതിനെ തരണം ചെയ്താൽ അത് മുഖേന അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നു എന്നാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമ അത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഈ ക്ഷമ കൈവരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ വലിയൊരു സമൂഹത്തെ ഉത്കൃഷ്ടരാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത് ഹദീഫിലുണ്ട് വിശാലമായ ഒരു ഹദീഫാണ് കാബയുടെ തണലിൽ റസൂളുള്ള ഒരു തലയിണ വെച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തീച്ചൂള ആഹാരം തടയുന്നു വെള്ളം തടയുന്നു പ്രതിസന്ധികൾ ഒന്നിന് പിന്നാലെ മറ്റൊന്നായി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ സ്വഹാബത്ത് നബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നബിയെ സഹായം വന്നാനോട് ചോദിക്കാത്തത് അല്ല തതോലന എന്താണ് അള്ളാഹുവിനോട് അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാത്തത് ഇങ്ങനെ ദേവനാദികൾ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ചെറുതല്ലേ ലളിതമല്ലേ കതുക്കാനമം കബുലക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചു പോയ ആളുകളിൽ ഈ ഉഹദുർ റജുലു ഒരാളെ ജീവനോടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും ഭൂമിയിലെന്നിട്ട് കുഴി ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ആ ജീവനുള്ള വിശ്വാസിയായ ആളെ ആ കുഴിയിൽ ഇറക്കി നിർത്തും പിന്നെ ഈർച്ച വാള് കൊണ്ടുവരും അത് തലയുടെ മുകളിൽ വെക്കും രണ്ട് പിളർപ്പാക്കി മുറിക്കപ്പെടുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ സഹിച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളും ഇങ്ങനെ ക്ഷമ കൈവരിക്കുമ്പോ വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു പ്രഭാതം താമസിയാതെ നമുക്ക് ഉദയം ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വഹാബത്തിനെ സമാധാനപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഈ ഒരു തിയറി നബിതങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് പ്രയാസങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിന്നപ്പോ ആ നബിതങ്ങളെ ഖുർആൻ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു ഒരു പരുപരുത്ത പ്രകൃതിയുടെ ഉടമയായി തങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഉടമയായി സമൂഹ മധ്യേ വർദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉത്കൃഷ്ടരായ ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ അവിടത്തേക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയുമോ 
ഉഹദാണതിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നിരവധി ആളുകൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളായി അമ്പെയ്ത്തുകാരായി മലമുകളിൽ നിർത്തിയിരുന്ന ആളുകൾ അവർ ഒരുവേള ഗവേഷണത്തിലൂടെ താഴോട്ട് വന്നപ്പോ നിരവധി ആളുകൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിൽ പ്രധാനിയാണ് മുത്തനബിയുടെ പിതൃവ്യൻ സയ്യദുന ഹംസത്തുൽ ഖറാഹു അൻഹു അത്ര ബഹുമാനമുള്ള ഹംസത്തുൽ ഖറാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകൾ രക്തസാക്ഷികളായ സമരം ആ സമരത്തിൽ നബിതങ്ങളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചതാണ് ഹംസ റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ മരണം ആ ഹംസ റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ വഷി പിന്നീട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു നബിതങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തി മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞു വന്നു നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ പൂർവകാലത്ത് എന്തെങ്കിലൊക്കെ പോരായ്മകൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ അള്ളാഹു പൊറുക്കുമോ എല്ലാം പൊറുക്കും എന്നാൽ അങ്ങയുടെ പിതൃവ്യൻ ഹംസ കൊലപ്പെടുത്തിയ വശി വന്നാലോ തീർച്ചയായി മുഖം മൂടി മാറ്റുമ്പോ റസൂലുല്ല പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് മുഖം തിരിക്കുകയാണ് നിന്നോടെനിക്ക് വെറുപ്പില്ല നിന്നോടെനിക്കൊരു കോപമില്ല ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പക്ഷേ നിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ കണ്ണും കയ്യും കാതുമൊക്കെ മുറിച്ചെടുത്ത് കരൾ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് കടിച്ചു തുപ്പിയ എന്റെ പിതൃവ്യന്റെ ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സമാധാനം മനസ്സിന് ലഭിക്കുന്ന കുറച്ച് സമയം കൂടി എന്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറി നിന്ന് സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നല്ലാതെ ഒന്നും വെറുത്ത് വെറുപ്പോടെ വിദ്വേഷത്തോടെ നബിതങ്ങൾ പെരുമാറിയില്ല സ്വന്തം പിതൃവ്യനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആള് വന്നിട്ട് പോലും ക്ഷമയോടെ സമചിത്തയോടെ അയാളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അയാളെ അംഗീകരിക്കാനും നബിതങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു വേള ആലോചിക്കണം ചെറിയ നിസാര പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് അഹങ്കാരികളായി മാറുകയാണ് എന്നാൽ ക്ഷമ തക്കുവ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളില്ലാതെ സ്വർഗം സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ റമവാൻ ഷഹുറു സ്വബർ അത് ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് എല്ലാ രംഗത്തും ക്ഷമ ഉത്കൃഷ്ടനായ ഒരു മനുഷ്യനിൽ എപ്പോഴും നിഴലിച്ചു കാണേണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണത് അത്തരമൊരു നല്ല സ്വഭാവം ഈ മാസത്തിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി സ്വർഗം കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവെ വിശുദ്ധ റമലോൻ മഹഫറത്തിന്റെ പത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് റഹ്മത്തിന്റെ പത്ത് വിട പറയുകയാണ് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരായി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മരിച്ചവർക്കൊക്കെ മഹഫറത്തും മറഹമത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ രോഗം പടരുകയാണ് മരണസംഖ്യ കൂടുകയാണ് ഞങ്ങൾ ദുർബലരാണ് സർവത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ നാഥ ഈ വിഷയത്തിനൊരു പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന നാട്ടിലും പ്രവാസ ലോകത്തുമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലാണ് അവർക്കൊക്കെ നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആക്കിപത്തു നന്നായി മരിച്ച് ഇതേപോലെ സ്വർഗത്തിലും നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ആമീൻ ബി റഹ്മത്തിക്ക യാ റഹ്മ റാഹിമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറക്കാത്തു